ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி பாடி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயினாக வந்து ஐ டெல் த டாபிக் ஸோ டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் சீஃப் டெம்ஸ் டு எம்பயர்ஸ் ஸோ ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்காக கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் சீஃப் டெம்ஸ் அப்படின்னா சீஃப் டெம்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு நிறைய சீஃப்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு இடத்த ரூல் பண்ணுறது இல்லை ஒரு சீஃப் வந்து ஒரு இடத்த ரூல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இருந்து எப்போ வந்து எம்பயர் பில்டிங் வந்து நடந்தது ஸோ ஒரு ராஜாவாக இருந்து இந்த இடம் ஃபுல்லாக எனக்கு சொந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி மை எம்பயர் மை கிங்டம் அப்படிங்கிறது எப்போ ஆச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரம் ஜனபதாஸ் டு மகா ஜனபதாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் மகா ஜனபதாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் அதில் வந்த இம்பார்ட்டன்ட் மகதா கிங்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மகதா குள்ள ஹரியங்கா சிசுநாகா நந்தா அதுக்கப்புறம் மௌரியாஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட வந்து இந்த லெசனை வந்து முடிச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் குவைட் பெரிய லெசன் தான் பட் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது ஸோ எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டீகோட் பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம கிட்டே வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்து கோர்சஸ் போயிட்டுருக்குன்னு நான் சொன்னேன் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி பாலிட்டி அப்புறம் என்வரான்மெண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கோர்சஸ் எல்லாமே வந்து எப்படி டீகோட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூபிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வெறும் என்சிஆர்டி புக் மட்டும் கவர் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் சோர்ஸஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து எங்கெங்கெல்லாம் சிம்பிளிஃபைடாக கொடுத்துருக்காங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சமச்சி புக்கில் வந்து இப்போ ரொம்ப அழகாக சிம்பிளிஃபைடாக வந்து என்சிஆர்டி வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்கள் ஒரு ரீட் விடணும் பட் அதை ரீட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு செகண்ட் டைம் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து புரியாது ஸோ எல்லாருமே வந்து இதை க்ராஸ் பண்ணி வந்திருப்பீங்க உங்களுக்கு புரியாது டெஃபினட்டாக ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த சோர்ஸஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நிறைய புக்ஸை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய வேண்டியது வரும் பட் உங்களோட ஒர்க்கை நான் சிம்பிளிஃபைட் ஆக்கி தரக்கு தான் வந்து ஸோ ஐ எம் ரெஃபரிங் டு மெனி அதர் புக்ஸ் சமைச்சீர் மட்டும் இல்லை ஐசிஐசி புக்ஸும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அண்ட் அது இல்லாமல் வெளியில் கூகுளில் இருக்கட்டும் இல்லை வெளியில் எங்கே சோர்சஸ் கிடைச்சாலும் அந்த மெட்டீரியலுக்கு ரிலேட்டடாக வந்து நம்ம யூபிஎஸ்சி சிலபஸ்க்கு ரிலேட் ரிலேட்டடாக வந்து ஐ வில் பி கிவிங் த வீடியோ ஃபார்மேட் ஸோ இப்போ புத்திசம் ஜெயினிசம்னா சமச்சீர் புக்லேருந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அதை வந்து ஐசிஐசி புக்லேருந்தும் எடுத்து நம்ம கோர்ஸில் இன்சர்ட் பண்ணுவேன் ஸோ ஒரு ஒரு கோர்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு ரேட் வந்து இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த கோர்ஸ் அவைல் பண்ணுமோ வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெடிவல் இந்தியா மாடர்ன் இண்டியான்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீ வீடியோஸ் வந்து போட்டிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் கோர்ஸில் சேர்ந்துக்கலாம் அண்ட் கோர்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்சனல் கைடன்ஸ் கிடைக்கும் ஈச் சப்ஜெக்ட் என்னென்ன புக்கு ரெஃபர் பண்ணுறது உங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்ன புக் ரெஃபர் பண்ணுறது ஏது ரெஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதை வந்து டீம் வந்து டெஃபினட்டாக கிளியர் பண்ணிடுவாங்க அண்ட் அது இல்லாமல் நான் தான் எல்லா கிளாஸஸும் டீல் பண்ணிட்டுருப்பேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த புதுசு அப்படின்னா வந்து டேக் யோர் டைம் நோ ப்ராப்ளம் கோர்சஸ் அங்கேயே தான் இருக்கும் அண்ட் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்க்கும் வந்து ஒரு ஒரு ரேட் இருக்குது ஸோ ஸ்டாண்டர்டாக நீங்கள் பே பண்ணுற அளவுக்கு தான் வந்து வச்சுருக்கோம் அண்ட் வந்து நீங்கள் அட் அ டைமில் எல்லா அமௌண்ட்டையும் பே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ வந்து கன்செஷனும் இருக்குது கன்செஷன் இல்லாமல் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு லைக் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ அது இல்லாமல் வந்து ஒரு கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணால் உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸ் வந்து ஃப்ரீ டெய்லி வந்து இந்த ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் வீடியோஸ் வந்து மேக் பண்ணிட்டுருக்கேன் அது பட் எல்லாத்துக்கும் அது கிடைக்காது ஒரு கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணாலும் வந்து உங்களுக்கு அந்த கோர்சஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ நவம்பருக்கான பிளே லிஸ்ட்டு நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் பிளே லிஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து தெரியாது ஏன்னா அது வந்து நான் க்ளோஸ் டு ஜாயின் பண்ண உங்களுக்கு மட்டும் தான் இருக்கேன் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்படி இருக்கும் வீடியோஸ் அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் அப்படின்னா கீழே போய் பாருங்கள் ஒரு நாலஞ்சு வீடியோக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இட் வில் பி கிவன் நவம்பர் ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ்னு கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த நியூஸ் அனாலிசிஸ் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா வந்து நீங்கள் அந்த நியூஸில் மட்டும் சேரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த மந்த்லேருந்து எண்டிங் ஆஃப் த மந்த் வந்து வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மட்டும்தான் அந்த வீடியோஸ்க்கு ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப அதையே வந்து லோவாக வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அது ஆக்சசிபிளாக இருக்கணும் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு காஸ்க்காக தான் அண்ட் யா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி தௌச
ஸோ நான் கொடுக்குற அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் கொடுப்பேன் ஸோ டெஃபினட்டாக அனவுன்ஸ்மெண்ட்டை கேட்டுட்டு அப்புறம் கிளாஸஸ்க்குள்ளே போங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நீங்கள் மிஸ் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபியூச்சரில் நீங்கள் வருத்தப்படுவீங்க ஃபோ ஸோ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் வச்சாவது கேட்டுருங்க அனவுன்ஸ்மெண்ட்டை ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் சென்ச்சுரி பிசிஇன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த் சென்ச்சுரியில் என்ன தான் நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டியூரிங் த சிக்ஸ்த் சென்ச்சுரி மெனி டெரிட்டோரியல் ஸ்டேட்ஸ் எமர்ஜ்ட் திஸ் லெட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சோஷியோ எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் லைஃப் ஆஃப் த பீப்பிள் இந்த கேன்ஜிட்டிக் பிளேன்ஸ் ஸோ கேன்ஜிட்டிக் பிளேன்ஸில் என்ன நடந்தது ஏது நடந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யாக்கிமி எ செகண்ட் ஓகே ஸோ கேன்ஜிட்டிக் பிளேன்ஸில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சோஷியோ எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் லைஃப்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆது சேஞ்ச் ஆச்சு மக்களுக்கு ஸோ அதனால் அது வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ்க்கு லீட் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மே பண்ணிடுச்சு ஸோ ஒரு புது இன்டெலக்சுவல் அவேக்கனிங் வந்து வந்தது அப்படிங்கிறாங்க நார்தன் இந்தியாவில் அண்ட் இந்த டைமில் தான் வந்து மகாவீரா அண்ட் கௌதம் புத்தாலாம் வந்து ரெப்ரஸன்டட் திஸ் நியூ அவே அவேக்கனிங் ஸோ இந்த புதுசாக வந்து அவேக்கன் ஆகுறாங்களே மக்கள் ஸோ அதுலேருந்து தான் வந்து புத்தா அதுக்கப்புறம் மகாவீராலாம் வந்துட்டு அந்த இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காட்டினாங்க அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஜெயினிசம் புத்திசம் பார்த்துட்டோம் ஸோ அந்த அவேக்கனிங் பற்றியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி இவங்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு அண்ட் அயன் என்ன தான் பண்ணிச்சு ரோல் ஆஃப் அயன் வந்து எப்படி சொசைட்டியை சேஞ்ச் பண்ணிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் பிளேட் அ சிக்னிஃபிகன்ட் ரோல் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சொசைட்டி த ஃபர்டைல் சாயில் ஆஃப் த கேன்ஜிட்டிக் வேலி அண்ட் த யூஸ் ஆஃப் அயன் பிளவு ஷேர்ஸ் இம்ப்ரூவ் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் கேன்ஜிட்டிக் பிளேன் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபர்டைலான ஒரு மண் இருக்கிற இடம் ஏன்னா அங்கே நிறையா ரிவர்ஸ் வந்து ரிவர்ஸோட ட்ரிபியூட்ரிஸ் கங்கா யமுனா பிரம்மபுத்ரா அந்த மாதிரிலாம் போகுது அண்ட் இது இல்லாமல் வந்து அயன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஒரு வேலையை முடிக்க ஆரம்பிச்சிது ஸோ அந்த வேலை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சரோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணிச்சு அவுட்கம் அண்ட் இன் அடிஷன் அயன் ஃபெசிலிட்டேட்டட் கிராஃப்ட் ப்ரொடக்ஷன் நிறைய கிராஃப்ட்டுக்கும் வந்து யூஸ் ஆச்சு அக்ரேரியன் சர்ப்ளஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் கிராஃப்ட் ப்ரொடக்ட்ஸ் ரிசல்ட் இந்த எமர்ஜ் ரிசல்ட்டட் இந்த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் சென்டர்ஸ் ஸோ இப்போ நான் ஒரு பொருளை வந்து இங்கே அழகாக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து அதை நிறைய பண்ணி நான் விற்கணும்னு நினைப்பேன் ஸோ அதுக்கு தான் ட்ரேடிங் சென்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் சென்டர்ஸ்லாம் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சது ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் இன் டேர்ன் பேவ்ட் த வே ஃபார் த ரைஸ் ஆஃப் டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு இடத்துல எந்த இடத்துல அதிகமாக வந்து இந்த மாதிரி ட்ரேடிங் சென்டர்ஸும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் சென்டர்ஸும் இருக்கும் அந்த இடத்துல டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் வந்து உருவாச்சு அப்படிங்கிறாங்க தஸ் நாலேஜ் இந்த அயன் கேவ் மகதா அண்ட் அட்வான்டேஜ் ஓவர் அத மகஜன பதாஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மகதா அப்படிங்கிற ஒரு இடம் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அங்கே வந்துட்டு அயன் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சனால அதர் மகாஜனபதா ஸோ இதுவும் மகாஜனபதா தான் மகதாவும் வந்து ஒரு மகா மகானாக பெருசுங்க ஜனபதாஸ்னால் மக்கள் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு இடம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மகதா வந்து பெருசாக தெரிஞ்சது வென் கம்பேரிங் டு த அத் அத மகாஜனபதா ஸோ என்னென்ன மகாஜனபதாஸ்ன்னு பார்ப்போம் இப்போத்திக்கு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தஸ் த மகதா குட் எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் எம்பயர் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மகதாவே வந்து தனியாக நானே ஒரு எம்பயராக இருந்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய டைனாசிட்டிஸ்லாம் அங்கே உருவாச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிறதுலாம் பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ கனா சங்காஸ் அண்ட் கிங்டம் ஸோ கனான்னு ஒன்று இருக்கு சங்காஸ்ன்னு இருக்கு கிங்டம்ஸ்ன்னு இருக்கு ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவர் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன் நார்த் இந்தியா ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இருந்தது ஒன்று ஐம் சாரி இது மூணு கிடையாது கன சங்காஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் கிங்டம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கன சங்காஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் மொனார்கியல் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ சங்கானா ஒரு கூட்டம் ஸோ கூட்டத்தில் வந்து நாந்தா ராஜா அப்படின்லாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ ஈக்குவலாக டேர்ன்ஸ் எடுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நான் மொனார்கியல் ஸ்டேட்ஸாக இருக்கும் நான் அடுத்து எடுத்துக்கிறேன் நீ அடுத்து எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு எடுத்துப்பாங்க கிங்டம்ஸ் அப்படின்னா நான் ராஜா ஒருத்தன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி கிங்டம்ஸ் இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி நார்த் இந்தியாவில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் லைக் மக்கள்ஸ் வந்து இருந்தாங்க ஓகே அடுத்து ஜனபதாஸ் அண்ட் மகா ஜனபதாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ ஜனபதாஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏர்லியஸ்ட் கேதரிங்
ஸோ மகாஜனபதாஸ்னா எல்லா நிறைய ஜனபதாசம் ஒன்றா சேர்த்துனீங்கன்னா மகாஜனபதாஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சிக்ஸ்டீன் மகாஜனபதாஸ் இருந்தது மகாஜனபதாஸ்னா நிறைய கண்ட்ரீஸ் கிரேட் கண்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸை ஒன்றா கூட்டு போட்டிங்கன்னா ச மகாஜனபதாஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன் மகாஜனபதாஸ் டாட்டட் த இண்டோ கேன்ஜிக் பிளேன் இந்த சிக்ஸ்த் சென்ச்சுரி பிசி இட் வாஸ் அ ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் அ செமி நொமேடிக் கிங்ஷிப் பேஸ்ட் சொசைட்டி டு அன் அக்ரேரியன் சொசைட்டி வித் நெட்ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு செமி நொமேடிக் கிங்ஷிப் கிங்ஷிப்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இடத்துல வாழ்வாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இடம் பிடிக்கல ஐ மீன் அந்த இடத்த வந்து ஃபுல்லாக ஷிஃப்ட் ஷிஃப்டிங் அக்ரிகல்ச்சர்லாம் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இல்லை ஜூம் கல்டிவேஷன் ஸோ அங்கே வந்துட்டு ஒரு ரிசோர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வேற ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு ஷிஃப்ட் ஆயிடுவாங்க ஸோ அது வந்து நொமேடிக் ஒரு லைஃப்னு சொல்லுவாங்க செடென்ட்ரி லைஃப் கிடையாது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அக்ரேரியன் சொசைட்டியாக மாறும்போது பீப்புள் செட்டில் ஆக ஆரம்பித்தாங்க ட்ரேடு அதுக்கப்புறம் நெட்ஒர்க் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்லாம் வந்து பெருசாச்சு ஸோ ஹென்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் அ ஸ்ட்ராங் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் ரிக்வயர்ட் அ சென்ட்ரல் ஸ்டேட் அப்பாரட்டிஸ் ஸோ இது வந்து ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகணும் இந்த கவர்னன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரல் ஸ்டேட் அப்பாரட்டிஸ் ஸ்டேட் அப்பாரட்டிஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஒரு எடு ஜனப்பத்தாவையும் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்துட்டு எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி லைக் ஒரு கிங்டம்ஸ் வந்து உருவாச்சு ஸோ சிக்ஸ்டீன் மகா ஜனபதாஸ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கா மகதா பஜ்ஜி மல்லா காசி குரு கோசலா அவந்தி செடி வட்சா பாஞ்சலா மச்சா சூரசேனா அசாக்கா காந்தாரா அண்ட் கம்போஜா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த பதினாறு மகா ஜனபதாஸ் ஓகேங்களா இது வந்து இந்த பதினாறு மகா ஜனபதால தேர் வே ஃபோர் மேஜர் மகா ஜனபதா ஸோ இந் ஆப்வியஸாக வந்து கிளாஸில் வந்துட்டு ஒரு பத்து பேர் இருக்கீங்கன்னா வந்து அதில் நாலு பிரைட் ஷைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருப்பாங்க படிப்பில் மிச்சம் நாலு பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸில் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த சிக்ஸ்டீன் மகா ஜனபதாஸில் ஷைனிங் ஃபோர் மகா ஜனபதாஸ்ன்னு சொல்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகதா ஸோ ஆல்ரெடி மகதா சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இதில் ஸோ மகதா வந்துட்டு பீகாரில் இருக்குது அவந்தி வந்து உஜ்ஜெயினில் இருக்குது கோசலா வந்து ஈஸ்டர்ன் உத்திரப்பிரதேஷில் இருக்குது வட்ஸா கௌசம்பி அலஹாபாத்தில் இருக்குது ஸோ வச்சா வந்து கௌசம்பியில் இருக்குது கௌசம்பி வந்து அலஹாபாத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த நாலு மகாஜனை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மகதா அவந்தி கோசலா வட்சா திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் மகதா வந்து பீகாரில் இருக்குது அவந்தி வந்துட்டு உஜ்ஜெயினில் இருக்குது கோசலா வந்துட்டு ஈஸ்டர்ன் உத்திரப்பிரதேஷில் இருக்குது வட்சா வந்து அலஹாபாத்தில் இருக்குது ஸோ இது நாலும் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அமாங் த ஃபோர் மகாஜனபதாஸ் மகதா எமர்ஜ்ட் அஸ் அன் எம்பயர் ஸோ இந்த நாளில் வந்து நான் சிக்ஸ்டீன் மகாஜனபதாஸ்ன்னு சொன்னேன் சிக்ஸ்டீனில் வந்து இந்த நாலு இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னேன் அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகதா பீகாரில் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அது வந்துட்டு இன்னும் வந்து நான் ஒரு எம்பயர் அப்படிங்கிற மாதிரி உருவாச்சு நான் சொன்னேன் இல்லை குட்டியிலேருந்து கடைசியில் எம்பயராக மாறிட்டாங்க ஸோ அந்த இடத்தையே வந்து வளர்ச்சி போட்டு ஒரு ராஜா வந்து ரூல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஸோ எப்படி வந்துட்டு மகதா இவ்வளோ ரைஸ் ஆச்சு காசஸ் ஃபார் த ரைஸ் ஆஃப் மகதா ஏன் மகதா மட்டும் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டாக தெரிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகதா வாஸ் லொக்கேட்டட் ஆன் த லோவர் பார்ட் ஆஃப் த கேன்ஜிக் பிளேன் த பிளேன் வாஸ் ஃபர்டைல் விச் என்ஷியோர்ட் த ரிச் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஈல் திஸ் ப்ரொவைடட் ரெகுலர் அண்ட் சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்கம் டு த ஸ்டேட் ஸோ ஒரு ரிவர் இருக்குது அந்த ரிவருக்கு கீழே வந்துட்டு மக்கள் வந்து குடியிருக்காங்க அப்படின்னா நிறையா வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுவாங்க அந்த ஈல்டு வந்து நல்லா இருந்தது அப்படின்னா ட்ரேட் வந்து பண்ணுவாங்க அதனால் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்ல இன்கம் வர ஆரம்பிச்சிது அப்போ இது வந்துட்டு மகதா ஒரு எம்பயரே ஆகிறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படிங்கிறாங்க த திக் ஃபாரஸ்ட் சப்ளைட் டிம்பர் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் அண்ட் எலிஃபென்ஸ் ஃபார் ஆர்மி ஸோ இவங்க ஒரு ஆர்மி எம்பயராக வந்து உருவாகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் பிளே பண்ணிச்சு ஃபாரஸ்ட் ஸோ அந்த இடத்துல ஃபாரஸ்ட்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை எப்படி இருக்கும்னு ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிம்பர் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணாங்க பில்டிங்ஸ்க்கும் அது இல்லாமல் அவங்களோட எலிஃபென்ட் ஆர்மி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணுறக்காகவும் யூஸ் பண்ணாங்க அபண்டன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் எஸ்பெஷலி அயர்ன் எனேபிள்ட் தெம் டு எக்யூப் தெம் செல்ஃப் வித் வெப்பன்ஸ் மேட் ஆஃப் அயன் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அயன் பிளேட் அ மேஜர் ரோல் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த அயனை வச்சு நிறைய வெப்பன்ஸ் வந்து மேக் பண்ணாங்க க்ரோயிங் ஃப்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டட் மூமெண்ட் ஆஃப் பீப்பிள் அஸ் வெல் அஸ் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் பீப
டோட்டலாக வந்துட்டு நாலு டைனாசிட்டிஸ் வந்து அங்கே இருந்திருந்தது ஒருத்தருக்கப்புறம் ஒருத்தர் வந்து சக்சிடாகி வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த நாலு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹரியங்கா டைனாசிட்டி அப்புறம் சுஷுனாகா அப்புறம் நந்தா மௌரியா இந்த குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இந்த வருஷம் வந்து இதை பற்றி தான் கேட்டிருந்தாங்க சோலாஸ் சேராஸ் ஐ திங்க் அண்ட் பாலா டைனாசிட்டி ஸோ இது ஆர்டரில் போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ எப்பவுமே வந்து டேட்ஸ் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களோ இல்லையோ அந்த குரோனாலஜியை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஹரியங்கா டைனாசிட்டிக்கு அப்புறம் சிசுநாகா சிசுநாகாக்கு அப்புறம் நந்தா நந்தாக்கு அப்புறம் மௌரியா இது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க ஏன்னா ஒரு டைனாசிட்டியை வந்து இன்னொருத்தர் வந்துட்டு டிஃபீட் பண்ணுற ஒரு பேர் தான் வந்து டைனாசிட்டி பேராக வரும் இப்போ ஹரியங்கா டைனாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா மகதாஸ் கிராஜுவல் ரைஸ் டு பொலிட்டிக்கல் சுப்ரீமசி பிகேன் வித் பிம்பிசாரா ஆஃப் ஹரியங்கா டைனாசிட்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம் எங்கேயாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ பிம்பிசாரா தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரியங்கா டைனாசிட்டியை கண்டுபிடிச்சவர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இவர் தான் வந்துட்டு பிம்பிசாரா தான் வந்து பொலிட்டி பொலிட்டிக்கல் சுப்ரீமசிக்கு எடுத்துகிட்டு போனது மக்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் லீடர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ பிம்பிசாரா எக்ஸ்டெண்டட் த டெரிட்ரி ஆஃப் மகதன் எம்பயர் பை கான்குவெஸ்ட் அண்ட் பை மேட்ரிமோனியல் அலையன்சஸ் ஸோ பிம்பிசாராக்கும் பிந்துசாராக்கும் கம் லைக் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பிம்பி பிம்பி தான் வருவார் அப்புறம் வந்து நீங்கள் மௌரியாஸ் படிக்கும் போது தான் வந்துட்டு பிந்து பிந்துசாரா வருவார் ஸோ பிம்பி தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஓகே இப்போ பிம்பிசாரா வந்துட்டு அவரோட எம்பயர் மகத எம்பயரை வந்து எப்படி வந்துட்டு அந்த பறந்து விரிஞ்சு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கான்குவெஸ்ட் போவார் வாருக்கு போவார் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிமோனியல் அலையன்ஸ் வந்து ஈஸி இல்லையா ஸோ மென்னும் உங்களோட உங்களோட சக்தியும் வந்து வேஸ்ட் ஆகாது ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலையன்சஸ் யார் கூடலாம் வச்சிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிச்சாவி லிச்சாவி வந்துட்டு பிரின்ஸ் கூட வச்சு பிரின்சஸ் கூட வச்சுருந்தாங்க அண்ட் மத்ரா அண்ட் கோசலா ஸோ இவங்க கூடலாம் வந்து மேட்ரிமோனியல் அலையன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இவரோட பையன் தான் வந்து அஜாத் சத்ரு ஸோ பிம்பிசாராவோட பையன் தான் அஜாட் சத்ரு ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புத்தா கான்டெம்பரரி ஸோ புத்த மகாவீரலாம் இருந்த டைம் அப்போ வந்து அஜத் சத்ரு வந்து இருந்தார் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பிளேலிஸ்ட் போயிட்டு ட்ரிக்ஸ் டு ரிமெம்பர் த புத்திஸ்ட் கவுன்சில்னு போட்டிருப்பேன் அதில் வந்துட்டு புத்திஸ்ட் கவுன்சில் ஹெட் பண்ணவர் அஜாத் சத்ரு ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கன்வீன் த ஃபர்ஸ்ட் புத்திஸ்ட் கவுன்சிலர் ராஜ்கிரிஹா ஸோ உங்களுக்கே சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ராஜகிரிஹா ராமன் வரும் ஆர் ஏ எம் ஸோ அந்த ராம் வந்து என்ன ஃபுல் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆர் வந்து ராஜகிரிஹா ஏ வந்து அஜாத் சத்ரு ஸோ இது யார் எந்த இடத்துல நடந்தது யார் ஹெட் பண்ணால் அந்த புத்திஸ் கவுன்சிலில் வந்துட்டு யார் வந்து மகாமுனிவர் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது ஸோ அது பிளேலிஸ்ட் பார்க்கலனா போய் பார்த்துருவாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேலிஸ்ட் ஓகே ஸோ ராஜகிரிஹாவில் வந்து கன்வீன் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அஜாட் சத்ரு தான் ஹெட் பண்ணார் அண்டு ராஜகிரிஹா தான் வந்து மகதாவோட கேபிட்டலாக இருந்தது அது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இடம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உதயன் தான் வந்து த சக்ஸஸர் ஆஃப் அஜாத சத்ரு ஃபஸ்ட்டு வந்து பிம்பிசாரா பிம்பிசாராக்கு அப்புறம் அஜாத் சத்ரு அஜாத் சத்ருக்கு அப்புறம் உ உதயன் ஸோ உதயன் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புது கேபிட்டல் நம்ம லே பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டாளிபுத்ரா தான் எங்களோட புது கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வந்து லே பண்ணுவார் ஸோ இதுதான் வந்து ஹரியங்கா டைனாசிட்டி பற்றி ஒரு குட்டி ஸ்னிப்பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சிஷுநாகா டைனாசிட்டி சிஷுநாகா டைனாசிட்டியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரியங்கா டைனாசிட்டி வாஸ் சக்சீடட் பை த சிஷுநாகா டைனாசிட்டி கால் அசோகா அ கிங் ஆஃப் சிஷுநாகா டைனாசிட்டி ஷிஃப்ட் த கேபிட்டல் ஃப்ரம் ராஜ்கிரிஹா டு பாட்டாளிபுத்ரா ஸோ ஹரியங்காவுக்கு அப்புறம் வந்து சிஷுநாகா வருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் அசோகா வந்து ஒன் ஆஃப் த கிங் ஆஃப் சிஷுநாகா டைனாசிட்டி ஸோ இவர் என்ன பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் லேட் பண்ணது வந்து உதயன் மாற்றலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபவுண்டேஷன்லாம் லே பண்ணி அங்கே கட்டலாம் கட்டி அந்த மாதிரி ஒரு கேபிட்டல் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அப்புறம் ராஜகிரிஹாலேருந்து நஜமாலுமே பாட்டாளிபுத்ராக்கு எந்த கிங் வந்து மாற்றினார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் அசோகா தான் மாற்றினார் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஹி கன்வீன் த செகண்ட் புத்திஸ்ட் கவுன்சில் அட் வைஷாலி ஸோ இதுவும் முக்கியம் ராம்க்கு அப்புறம் பாமன் வரும் ஸோ பாட்டாளிபுத்ரா அப்புறம் பி ஏ ஏ ஃபார் கால் அசோகா ராம் ஓகே ஓகே ராம் விக்ஸ் பாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் அந்த பிளேலிஸ்ட் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் தான் உங்களுக்கு தெரியும் யாருக்கு அப்புறம் யார் வருவா அப்படிங்
கால அசோகா முடிச்சுட்டாரு அதுக்கப்புறம் சிஷுநாகா டைனாசிட்டியும் வந்து அதோட குட்டி சினிப்பட்டோட முடிச்சிட்டாங்க அப்புறம் நந்தா டைனாசிட்டி ஸோ நந்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர் த ஃபர்ஸ்ட் எம்பயர் பில்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரொம்ப முக்கியம் எம்பயர்னால் வந்து எனக்கு ஒரு முழு ராஜ்யமே வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கட்டுறாங்க ஸோ மகதா வந்து பெரிய பெரிய லைனாக ஸ்லோவாக பெருசாகினதுக்கு காரணமே இதுதான் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் நந்தா ரூலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகா பத்ம நந்தான்னு சொல்லுவாங்க வாஸ் சக்சீடட் பை இஸ் எயிட் சன்ஸ் அவருக்கப்புறம் வந்து அவருடைய எட்டு மகன்கள் வந்து அவரை சக்சீட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இவங்க இந்த இவரோட ஒன்றா கான்ஃபிடன்சி பார்த்தீங்களா மகா பத்ம நந்தாவும் எட்டு சன்னும் சேர்ந்து வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவநந்தாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நவனா நைன் ஸோ நைன் நந்தாஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தனநந்தா தான் லாஸ்ட் நந்தா ரூலர் இவர் வந்துட்டு சந்திரகுப்தா மௌரியா வந்து இவரை வந்து ஓவர் த்ரோ பண்ணிவிட்டு மௌரியன் டைனாசிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவார் இதுக்கு ஒரு தனி கதையே இருக்குது ஸோ அந்த கதையை வந்து நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அது ரொம்ப கதை வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நடுவில் ஒரு முனிவர்லாம் வருவார் ஒரு போயட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதையை நான் வந்து லேட்டர் ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேன் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நலந்தா யூனிவர்சிட்டி வந்து யுனெஸ்கோ வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டுன்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே அது பார்த்துருங்க அதை ஸோ நலந்தா வாஸ் எ லார்ஜ் புத்திஸ்ட் மொனாசி மொனாஸ்ட்ரி இன் ஏன்ஷியன்ட் கிங்டம் ஆஃப் மகதா ஸோ மகதாவில் தான் வந்துட்டு இந்த நலந்தா இருக்குது ஸோ இட் பிகேம் த மோஸ்ட் ரெனவுட் சீட் ஆஃப் லேர்னிங் டியூரிங் த ரெயின் ஆஃப் குப்தா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குப்த குப்தர்களோட டைமில் வந்துட்டு இந்த நலந்தா யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு கிரேட் சீட் ஆஃப் நிறைய பேர் வந்து படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த இடத்துல ஸோ த வேர்ட் நலந்தா வந்துட்டு ஒரு சான்ஸ்கிரிட் காம்பினேஷன் ஸோ நல் அலம் தான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா நோ ஸ்டாப் ஸ்டாப்பிங் ஆஃப் த கிஃப்ட் ஆஃப் நாலேஜ் நாலேஜ் வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த நலந்தா யூனிவர்சிட்டியை வந்து போர்ட்ரே பண்ணுவாங்க ஸோ நலந்தா வந்துட்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மகதா அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு இருக்குது புத்திஸ்ட் மொனாஸ்ட்ரியாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு லார்ஜ் புத்திஸ்ட் மொனா மொனாஸ்ட்ரின்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் மாங்ஸ் வந்து இருக்கிற இடம் இது வந்து குப்தாவோட டைமில் தான் ஒரு லேர்னிங் சென்டர் ஆச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் இப்போ மௌரியன் எம்பயர் பற்றி பார்ப்போம் மௌரியன் எம்பயருக்கு சில சில நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்க்கியாலஜிக்கல் சோர்சஸ் எங்கே இது இது ஒரு மௌரியன் டைனாசிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பஞ்ச் மார்க்டு காயின்ஸ் வச்சு நல்லா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது மௌரியன் டைனாசிட்டி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அசோக்காவோட எடிக்ட்ஸை அதுக்கப்புறம் ஜுனாகத் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஜுனாகத் வந்து கிர்னார்னு சொல்லுவாங்க அது இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் வந்து செக்யூலர் லிட்ரேச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிலிஜனை மட்டுமே போர்ட்ரே பண்ண மாட்டாங்க அவங்க ஸோ இந்த வருஷம் கூட யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் வந்து அதுதான் அசோகாவை பற்றி தான் ஒரு கொஷின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது என்னென்னு போய் பாருங்கள் யூபிஎஸ்சியில் ரிலேட்டட் டு அசோகான்னு போட்டிங்கன்னா அந்த கொஷின் வரும் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுட்டில்யாவோட அர்த்தசாஸ்திரா ஸோ செக்யுலர் லிட்ரேச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுட்டில்யா அர்த்தசாஸ்திரான்னு சொல்லுவாங்க விசாகதத்தாஸ் முத்ரரக்ஷாஷான்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் மாமூலனார்ஸ் போயம் என் அகநானூர் ஸோ அகநானூரில் இவரோட போயம் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இது இதுக்கு தனித்தனியாக கதை இருக்குது இது என்னென்ன அப்படிங்கிறதும் வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இது இப்போத்திக்கும் வந்துட்டு கவுட்டில்யா வந்துட்டு யாரோட டைமில் இருந்தாங்கன்னு ரொம்ப முக்கியம் யூபிஎஸ்சியில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் இவர் வந்துட்டு யாரோட டைமில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது கண்டம்பரரிஸ் வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க வருஷம் வருஷம் ஸோ கவுட்டில்யா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து லைக் மௌரியன் எம்பயர் இருந்தப்போ வந்து இருந்தாங்க ஸோ மௌரியன் எம்பயரில் யார் யாரெலாம் இருந்தாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ கவுட்டிலே எழுதினது தான் அர்த்தசாஸ்திரா விசாகதத்தை எழுதினது தான் முத்ரரக்ஷாஷா மாமூலனார் வந்துட்டு அகநானூரில் எழுதியிருக்கார் போயம் அப்புறம் ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா ஜெயின் புத்திஸ்ட் டெக்ஸ் புறநானூர்ஸ்லாம் வந்து இவங்களை பற்றின மென்ஷன் இருக்கும் மௌரியன்ஸை பற்றி ஃபாரின் நோட்டீஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தீப வம்சா மகா வம்சா இண்டிகா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரின் சோர்சஸ் ஃபாரின்லேருந்து வந்து இங்கே இரு இங்கே இருக்கிறவங்களை பற்றி எழுதியிருப்பாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற என்ன எம்பயர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ மா மௌரியன் ரூலர்ஸை பற்றி வந்து நீங்கள் வந்துட்டு ஃபாரின் சோர்சஸ் லைக் தீப வம்சா மகா வம்சாவிலேருந்து எடுக்கலாம் மெகஸ்தினி ஸோ இந்த இண்டிகா சொன்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த இண்டிகா ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மெகஸ்தினிஸ் பற்றி பார்ப்போம் இண்டிகான்னு சொன்னக்கப்புறம் ஸோ ஹீ வாஸ் த அம்பாசிடர் ஆஃப் கிரீ கிரீக் ரூலர் செலுக்கஸ் நிகேட்டர் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் அம்பாசிடர்னு பார்த்திங்கன்னா
என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செலுக்கு ஸ்னிகேட்டர் வந்து அனுப்புவார் சந்திரகுப்தா மௌரியா இருக்காரில்ல அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு மௌரியன் டைனாஸ்டியோட ரூலர் ஸோ அவருக்கு ரூலராக அனுப்புவார் இவர் வந்துட்டு பதினாலு வருஷம் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணி இந்தியாவை பற்றி எழுதுவார் ஸோ அவரோட புக்கு தான் வந்து இண்டிகான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்தியாவை பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த புக்கை படித்தா அப்போது அப்போ அந்த காலத்தில் வந்து என்னென்னலாம் நடந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹிஸ் புக் இண்டிகா இஸ் ஒன் ஆஃப் மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி ஆஃப் மௌரியன் எம்பயர் ஸோ மௌரியன் எம்பயர் நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி வந்துட்டு கேபிட்டலில் மாற்றினது வந்துட்டு காலோ ஷோகா ராஜ்கிரிஹாலேருந்து பாட்டாளிபுத்ராக்கு மாற்றுவார் ஸோ இப்போ வந்து பாட்டாளிபுத்ரா பீஹார் இருக்கு கவர்மெண்ட் வந்து மொனார்க்கி எப்போதுலேருந்து எப்போ வரைக்கும் ரூல் பண்ணாங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டு ஒன் எயிட்டி செவன் பிசி இம்பார்ட்டன்ட் கிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்திரகுப்தா பிந்துசாரா அசோகா ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிங்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை அசோகாவோட டைமில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுல்லாக வந்துட்டு அவரோட கண்ட்ரோலில் இருந்தது ஸோ பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ பெருசுன்னு ஸோ அசோகாவோட நிறைய எடிக்ஸில் புக்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சத்யபுத்ராஸ் கேரள புத்ராஸ் பாண்டியாஸ் சோலாஸ் பற்றிலாம் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து அசோகாவோட டைமில் இருந்தப்போ இவங்க வந்து கண்டம்பரி இந்த கிங்டம்ஸ் எல்லாம் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திரகுப்தா மௌரியா இவர் தான் வந்து ஃபவுண்டர் இந்த மௌரியன் எம்பயர் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் எம்பயர் இன் இந்தியா இப்போ வந்து எம்பயர்னு வந்து நடுக்கல் நாட்டினது வந்துட்டு ந நந்தா டைனாசிட்டி ஸோ அவங்க தான் எம்பயர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அதே அவங்க கடைப்பிடிச்சு மௌரியன் எம்பயர் வந்து பெருசாக இருக்கிறதே லார்ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு லார்ஜஸ்ட் எம்பயர் இன் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா மௌரியன் எம்பயர் ஸோ சந்திரகுப்தா மௌரியா எஸ்டாப்ளிஷ் த எம்பயர் இன் மகதா ஸோ மகதாவில் தான் அவர் இது தான் என்னோட இடம் அப்படின்னு சொல்லி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு ஸோ பத்ரபாகு வந்துட்டு ஒரு ஜெயின் மாங் டு சந்திரகுப்தா மௌரியா டு சதர்ன் இந்தியா ஸோ இவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவார்னா இந்த பத்ரபாகு வந்துட்டு இவரை கீழே கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் சதர்ன் இந்தியாவுக்கு ஸோ சந்திரகுப்தா பர்ஃபார்ம்ட் சாலிகானா ஸோ சாலிகானானா என்னென்னு கேட்பாங்க அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் அண்ட் டூ டெத் ஸோ நான் ஜெயின் ஜெயினிசமில் எப்படி இருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருப்பாங்க பெனன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது ஆனால் புத்திசமில் மிடில் பாத் ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த ஜெயினிசம் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் டூ டெத் வந்து பண்ணிடுவார் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சரவண பெலகுலா இது வந்து கர்நாடகாவில் இருக்குது ஸோ அப் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் சந்திரகுப்தா மௌரி இறந்து போயிடுவார் இப்போ ரியல் நேம் ஆஃப் பிந்துசாரா அடுத்து வந்து பிந்துசாராவோட ஒரு பையன் ஸோ பிந்துசாரா வந்து பார்த்திங்கன்னா பிம்பிசாரா நம்ம ஹரியங்காவில் பார்த்தோம் பிந்துசாரா வந்து இப்போ மௌரியாவில் பார்க்குறோம் ஸோ ரியல் நேம் ஆஃப் பிந்துசாரா வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்ஹசேனான்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்துட்டு யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா சன் ஆஃப் சந்திரகுப்தா மௌரியா இப்போ கிரீக் ஸ்கால் பிந்துசாரா ஆஸ் அமித்ர கதா மீனிங் ஸ்லேயர் ஆஃப் எனிமிஸ் அமித்ர கதானா வந்துட்டு கிரீக்ஸ் வந்து இவரை வந்துட்டு எனிமிஸ் எல்லாம் வந்து அப்படி ஸ்லே பண்ணி கொண்டுருவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் டியூரிங் பிந்துசாராஸ் ரெயின் மௌரியன் எம்பயர் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் லார்ஜ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஹி அப்பாயிண்டட் சன் அசோகா இஸ் கவர்னர் ஆஃப் உஜெயின் ஸோ உஜெயின் நம்ம வந்து அந்த சிக்ஸ்டீன் மகாஜனை பார்த்தாஸில் உஜெயினும் வந்து நம்ம ஒன் ஆஃப் த மெயின் பார்த்தோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு அவரோட பையன் அசோகாவை வந்து கவர்னராக போடுறாரு ஸோ ஆஃப்டர் இஸ் டெத் அசோகா அசென்டட் த த்ரோன் ஆஃப் மகதா ஸோ அதுக்கப்புறம் அசோகா வராரு அசோகா தான் வந்து மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ஆஃப் த மௌரியன் கிங்ஸ் ஸோ ஹி வாஸ் நோன் அஸ் த தேவநாம் பிய பியதசின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவர் நிறைய எடிக்ஸில் வந்துட்டு அசோகான்னு மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க தேவநாம் பிய அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்லாவோட் ஆஃப் த காட்ஸ் காட்ஸுக்கு பிடிச்சவர் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து அசோகா ஃபவுண்டட் ஐம் சாரி ஃபார்ட் த கலிங்கா வார் இன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் பிசி ஸோ டூ சிக்ஸ்டி ஒன் பிசியில் வந்து கலிங்கா வார் வந்து சண்டை போட்டு அந்த வாருக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் வின் பண்ணிடுவார் கலிங்கா வந்து ஒரிசா ஒரிசாவில் ஒரிசா தான் வந்து கலிங்கான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வார்க்கு அப்புறம் வந்து நிறைய கேப்சர் பண்ணிடுவார் ஆனால் அந்த வார்க்கு அப்புறம் தான் வந்து நிறைய பிளட் ஷேடை பார்த்து இந்த இதுவே விட்டுருவார் நான் இது நான் இருக்கவே ஆசைப்படல கிங்கா அப்படின்னு சொல்லி புத்திசமில் இறங்கிடுவார் ஸோ த ஹாரர் ஆஃப் த வார் வாஸ் டிஸ்கிரைப் பை த கிங் ஹிம்செல்ஃப் இன் ராக் எடிக் தேர்ட்டீன் ஸோ ரொம்ப முக்கியம் ராக் எடிக்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி யூபிஎஸ்சியில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ராக்கும் இந்த ராக்கும் இதெல்லாம் மேஜர் ராக் எடிக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மேஜர் ராக்ஸ் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஸோ ராக் எடிக் தேர்ட்டீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசோகாவே வந்து இந்த வாரை பற்றி கலிங்கா வாரை பற்றி எழுதியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து
எல்லா ரிலிஜனில் இருக்கிற நல்ல நல்ல விஷயத்தெல்லாம் எடுத்து தம்மாவில் போட்டிருப்பார் ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பார் தம்மா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கம்பேஷன் இப்போ கம்பேஷன் என்னன்னு இப்போ ஒருத்தவங்க வந்துட்டு கஷ்டத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும் அதுதான் கம்பேஷன் சேரிட்டி ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சேரிட்டி காசு கொடுக்க உதவணும் ப்யூரிட்டி நீங்கள் மனசில் ஒன்று நினைக்கிறீங்க வெளியில் ஒன்று பேச பேசுகிறீங்க அப்படின்னா அது ப்யூரிட்டி கிடையாது மனசில் நினைக்கிறது தான் நீங்கள் வந்து வெளியில் பேசணும் ஸோ அப்படி பேசலனா நீங்கள் நடிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் யூ ஆர் நாட் ப்யூர் அப்புறம் வந்து செயின்ட்லினஸ் செயின்ட்லினஸ்னால் வந்து அந்த செயிண்ட் முனிவரோட அந்த அந்த கா காமான தன்மை இருக்கணும் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் எப்போவுமே அந்த கண்ட்ரோலை மீறி நீங்கள் வந்து பேசிடக்கூடாதோ இல்லை பண்ணிடக்கூடாது ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் உண்மையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த தம்மா பாலிசியில் அவர் வந்துட்டு பில்லர் அடிக் டூவில் வந்து சொல்லியிருப்பார் இது இல்லாமல் ஒபீடியன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் பேரண்ட்ஸ் ப்ரீசெப்டர்ஸ் அண்ட் எல்டர்ஸ் ஸோ யாரெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ உங்களோட பேரண்ட்ஸ் எல்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒபீடியன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அசோகா சென்ட் ஹிஸ் சன் மஹிந்தா அண்ட் சங்கமித்தா டு ஸ்ரீலங்கா டு ப்ரொபகேட் புத்திசம் ஸோ புத்திசமை பார்த்துட்டு போய் ஸ்ரீலங்காவில் சொல்லிட்டு வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பரப்பிட்டு வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட பையன் மஹிந்தாவையும் பொண்ணு சங்கமித்தாவையும் அனுப்புவார் இது இல்லாமல் வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஜெயினிசமில் இட் வாஸ் கன்ஃபைன்டு டு இந்தியா அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஆனால் புத்திசம் நிறைய இடத்துக்கு போச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூலர்ஸ் வந்து பண்ண விஷயம் தான் ஸோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்துட்டு மிஷினரிஸ் அனுப்புவார் வெஸ்ட் ஏஷியாவுக்கு அனுப்புவார் ஈஜிப்டுக்கு அனுப்புவார் ஈஸ்டர்ன் யூரோப்புக்கு அனுப்புவார் இந்த தம்மாவை பற்றி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ த தம்மா மகாமத் மகாமத் தாஸ் வேர் அ நியூ கேடர் ஆஃப் அஃபீஷியல்ஸ் கிரியேட்டட் பை அசோகா ஸோ இதுக்கு அனுப்புகிறாரு பார்த்திங்களா ஒரு ஒரு பக்கமாக போய் சொல்லிட்டு வாங்க அந்த மிஷினரிஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு கேடரே இருக்குது ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தம்மா மகாமத்மாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மத்தாஸ் அப்படின்னு Their job was to spread Dhamma all over the empire. Ashoka led, held the third Buddhist council at his capital, Pataliputra. So, the third uh, palm is uh, Ram, VKS, Palm. In the palm is the Pataliputra, PA stands for Ashoka. This is the vision. So, Ashoka is the third Buddhist council. Held. So, he will be the head. Uh, edicts of Ashoka is the head. The 33 edicts of the pillar as well as the boulders and cave walls made by Emperor Ashoka described in detail Ashoka's belief in peace, righteousness, justice and his concern for the welfare of his people. So, the edict is one thing to say about it, portray it and tell it in detail. So, the edict is one thing to say about it. So, the edict is one thing to say about it. So, the edict is one thing to say about it. You have a pillar, a boulder, a cave, a rock, a rock, a rock, a rock, a rock. அசோக் என்ன சொல்லுவார்னா பீஸ் பற்றி பேசியிருப்பார் ரைட்சியஸாக இருக்கணும் ஜஸ்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருப்பார் அண்ட் அவரோட மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப வெல்ஃபேராக இருக்கணும் அப்படின்னு பேசியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மக் மௌரியன் கிங்டம்ஸை பற்றி மௌரியம் கிங்டம் பற்றி எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலான்னு பார்த்திங்கன்னா சாஞ்சியில் பார்க்கலாம் பிராமி ஸ்கிரிப்டில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அட் காந்தஹாரில் பார்க்கலாம் க்ளீக் அண்ட் அராமிக் ஸ்கிரிப்டில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து அட் நார்த் வெஸ்டர்ன் பார்ட்டில் வந்துட்டு கரோஷ்டி வந்து ஸ்கிரிப்டில் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஒரு ஒன்று ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் லெஃப்ட் டு ரைட்டு ரைட் டு லெஃப்ட் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ ராக் எடிக் டூ அண்ட் தேர்ட்டீன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பில்லர் எடிக் டூ ராக் எடிக் தேர்ட்டின் பார்த்தோம் ஸோ இதெல்லாம் ராக் எடிக் டூனு அண்ட் ராக் எடிக் தேர்ட்டின் ஆஃப் அசோகா ரெஃபர் டு த நேம்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டைனாசிட்டிஸ் ஸோ இந்த ராக் எடிக் டூலையும் ராக் எடிக் தேர்ட்டின்லையும் போய் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியாஸ் சோலாஸ் கேரள புத்ரா சத்திய புத்ராஸை பற்றி வந்து அசோகா வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து வந்து மௌரியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி பார்ப்போம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சென்ட்ரலைஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கிங்கு தான் வந்து ஹெட்டுங்க கிங்கு தவிர வேறு யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கிங்கு தான் வந்து சுப்ரீம் அண்ட் சாவரின் அத்தாரிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் கீழே ஒரு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இருந்தாங்க இப்போ இருக்கிற மாதிரி அது பேர் வந்து மந்திரி பரிஷத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மந்திரி பரிஷத் தான் வந்து கிங்கை வந்துட்டு அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த அசம்பிளி ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸில் யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க மந்திரி பரிஷத்துலன்னு பார்த்திங்கன்னா புரோஹித் இருப்பார் சேனாபதி இருப்பார் மகாமந்திரி இருப்பார் யுவராஜா இருப்பார் ஸோ இவர் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு ஹெட்டில் இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேனாபதி வந்து ஆர்மியை பார்ப்பார் புரோஹி புரோஹித் வந்துட்டு இந்த ரிலீஜியஸ் அந்த பற்றி விஷயம் விஷயங்கள்லாம் பார்ப்பாங்க ஸோ கிங் வந்து ஒரு ஸ்பை சிஸ்டமும் வச்சுருந்தார் என்வாய்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரெவென்யூ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா லேண்ட் ரெவென்யூ தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான
மா அது எங்கே எக்ஸாக்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா லும்பினி இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் பாலி அண்ட் பாகா பாகானா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஆறு பகுதி வந்துட்டு ஒரு லேண்டில் வந்து ஒரு திங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு பகுதி வந்து கிங்குக்கு போயிடும் அதுதாங்க பாகா அதுக்கப்புறம் இது இல்லாமல் ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்க மைன்ஸ் பண்ணுறவங்க சால்ட்டை வந்துட்டு உருவாக்குறவங்க இரிகேஷன் இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் ரெவன்யூ வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க டேக்ஸ் போட்டு இது இல்லாமல் வந்து மச் ஆஃப் த ஸ்டேட் ரெவன்யூ எதுக்கு போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ராயல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒஃபீஷியலுக்கு செலவு பண்ணுவாங்க சேரிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க பப்ளிக் ஒர்க் சச்சஸ் இரிகேஷன் ப்ராடக்ட் ப்ராஜெக்ட் ரோ ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கெலாம் வந்து கொடுப்பாங்க ஜுடிஷியல் பார்த்திங்கன்னா சொன்னால கிங் கிங் தான் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டாக இருப்பார் ஸோ அவர் தான் வந்து ஹெட் ஆஃப் த ஜுடிஷியரி ஹையஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் அப்பீலே அவர் தான் ஸோ ஆனால் இவர் அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சப்பார்டினேட் ஜட்ஜஸ் வந்து இருப்பாங்க ஆனால் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் வந்து மௌரியன் டைமில் ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்கும் ஸோ மில்ட்ரி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து இங்கேயும் வந்து கிங் தான் ஹெட்டு ஸோ இவர் அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முப்பது மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த முப்பது மெம்பர்ஸை டீமாக அஞ்சஞ்சு மெம்பர்ஸாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ டோட்டலாக ஆறு கமிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு கமிட்டிலையும் அஞ்சஞ்சு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஃபோர் நேவி இருந்தது ஆர்மரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் இன்ஃபென்ட்ரி கேவல்ரி வார் சேரியட்ஸ் த வார் எலிஃபென்ட்ஸ் எல்லாமே இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இது இதுவும் வந்து ஆறு கமிட்டிஸாக இருந்தது ஈச் கமிட்டியில் வந்துட்டு அஞ்சு மெம்பர்ஸ் வந்து இருந்தாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஸோ டவுனை வந்துட்டு பார்த்துக்கிறது நகாரிகா அப்படிங்கிறவர் ஸோ நகாரிகா ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்தனிகாவும் கோபாவும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நகாரிகாவை ஸோ இதுதான் விஷயம் அண்ட் கரன்சி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா மணி வாஸ் நாட் ஒன்லி யூஸ் ஃபார் ட்ரேடு ஸோ ட்ரேடுக்கு மட்டும் மணி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்போது கவர்மெண்ட் கடையில் இருக்கிற கிங்கு கடையில் இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ்க்கு பே பண்ணுறதும் வந்து கேஷில் தான் பே பண்ணுவாங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பஞ்ச் மாய் மார்க்ட் சில்வர் காயின்ஸோட பேர் வந்து பனாஸ் ஸோ இது வந்துட்டு இதில் பீகாக்கோட சிம்பிள் இருக்கும் அந்த சில்வர் காயினில் இது இல்லாமல் வந்து காப்பர் காயினில் ஹில்லு அதுக்கப்புறம் கிரசண்ட் மூனோட சிம்பிள்ஸ்லாம் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த காப்பர் காயின் வந்து பேர் வந்து மஷா காஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாஷா காஸ் ஃபார்ம்டு தான் இம்பீரியல் கரன்சி ஸோ காப்ப காயின் வந்து இம்பீரியல் கரன்சி உள்ள சர்க்குலேஷனுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ட்ரேட் அண்ட் அர்பனைசேஷன் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ட்ரேட் ஃப்ளரிஷ்ட் பர்டிகுலர்லி இன் கிரீஸ் ஸோ இங்கேருந்து வந்து ட்ரேட் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கிரீஸ் அப்புறம் மலாயா சில்லோன் பர்மாக்கெலாம் போச்சு இது இல்லாமல் வந்து அர்த்தசாஸ்திரா இருக்கு இல்லையா ஸோ கவுட்டிலியாஸ் அர்த்தசாஸ்திரா ரெஃபர்ஸ் டு த ரீஜன்ஸ் ப்ரொடியூசிங் ஸ்பெஷலைஸ்டு டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஸோ அதில் வந்துட்டு ஸ்பெஷலைஸ்ட் டெக்ஸ்டைல் பற்றி சொல்லியிருப்பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காசி வந்து பெனாரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வங்கா வந்து பெங்கால் இப்போ இருக்கிறது காமரூபா வந்து அசாம் மதுரை வந்து தமிழ்நாடு இங்கெல்லாம் வந்து நல்ல டெக்ஸ்டைல்ஸ் இருந்ததுங்கிறாங்க இப்போ இதில் மெயின் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து காட்டன்லாம் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க கான்ஸ் ஷெல்ஸ் பேர்ஸ் ஸ்பைசஸ்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க இம்போர்ட் வந்து பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்சஸ் கோல்டு கிளாஸ்வேர் லினன்லாம் இம்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காப்பர் அண்ட் சில்வர் காயின்லாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மௌரியன் ஆர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுவாங்க ஒன் இண்டிஜினஸ் இன்னொன்று ராயல் ஆர்ட் இண்டிஜினஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்களே யக்ஷாஸ் யக்ஷீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாச்சூஸ்லாம் நிறைய மேக் பண்ணாங்க ராயல் ஆர்ட் வந்து பப்ளிக் பிளேஸஸ் அந்த பேலஸஸ்லாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி அண்ட் மோனோலத்திக் பில்லர்ஸ் வந்து நிறையா இருந்தது ராக்கெட் ஆர்கிடெக்சர் இருக்கும் ஸ்டூ பாஸ்லாம் இருக்கும் ஸ்டூ பாஸ்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டூ பாஸ் ஸோ ஸ்டூ பாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செமி ஸ்பெரிக்கல் டோம் ஸோ இது வந்து செமி ஸ்பெரிக்கலாக தானே இருக்குது செமி ஸ்பெரிக்கல் டோம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஆன் பிரிக் ஆர் ஸ்டோன் இதில் வந்து புத்தாவோட ரெலிக்கை வந்து சென்டரில் வச்சுருவாங்க அந்த டோமோட சென்டரில் வச்சுருவாங்க ரெலிக்னா உங்களுக்கே நான் சொல்லியிருக்கேன் புத்தாவோட கண் மூக்கு வாய் கை நெயில் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று மோனோலத்திக் பில்லர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரநாத் பில்லர்னு சொல்லலாம் மோனோலத்திக்னா ஒரு சிங்கிள் ஸ்டோனில் செய்கிற ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் மோனோலத்திக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ த க்ரௌனிங் எலிமெண்ட் இந்த ஸ்பில்லர் இஸ் தர்ம சக்ரா ஸோ இங்கே தர்ம சக்ரான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தர்ம சக்கராவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஃப்ளாக்டெல்லாம் ஸோ பிகினிங் ஆஃப் த ராக்கெட் ஆர்கிடெக்சர் பார்த்திங்கன்னா ராக்கெட் கேவ்ஸ் ஆஃப் பராபர் அண்ட் நாகர்ஜுனா ஹில்ஸ் ஸோ மௌரியன் டைம்ஸில் வந்து பிகினிங் ஆஃப் த ராக்கெட் ஆர்கிடெக்சர்னு சொல்லலாம்
ஸோ பிரிகதத்தா தான் வந்து கடைசி மௌரியன் ரூலர் இவர் வந்துட்டு கொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா புஷ்யமித்ர சுங்கா ஸோ அவரோட கமாண்டர் இன் சீஃபே வந்து அவர் கொண்டுருவார் பிரிகதத்தாவை ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இதுக்கப்புறம் சுங்கா டைனாசிட்டி வரும் ஸோ இந்த ஆர்டரும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ மேஜராக மகதால வந்துட்டு எம்பயர்ஸ் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹரியங்கா சிஷுநாகா அதுக்கப்புறம் வந்து நந்தாஸ் அப்புறம் மௌரியாஸ் மௌரியாஸில் கடைசியாக இருந்தது தான் பிரிஹதத்தா பிரிஹதத்தாவை கொண்டுட்டு வந்தது தான் வந்து சுங்கா ஸோ புஷ்யமித்ர சுங்கா ஸோ சுங்கா டைனாசிட்டி வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் ஸோ இந்த லெசன் அவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டீட்டெயிலாக அந்த லெசனை நான் கவர் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான லெசன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இந்த டைனாசிட்டிஸ் பற்றிலாம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்க ஸோ இது இல்லாமல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லெசனை டீ கோட் பண்ணி தான் நான் எடுப்பேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து நம்மளோட கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ணும் எப்படி இந்த கோர்ஸ் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணி நீங்கள் கேட்கலாம் அண்ட் அது இல்லாமல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸாக இருந்தாலும் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெலிகிராம் லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் இம்பார்ட்டண்ட் அப்டேட்ஸ் ஃபார் குரூப் ஒன் அண்ட் யூபிஎஸ்சி ரெண்டும் ரிலேட்டடாக வரும் அண்ட் டெய்லி கொஷின்ஸும் நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து மினிமம் டெய்லி நீங்கள் ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு கொஷின் அது சால்வ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்கள் மைண்ட் வந்து அதுக்கு டியூன் ஆகும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி பாலிட்டி என்விரான்மெண்ட் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து கோர்சஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு அண்ட் இது இல்லாமல் வந்து ஆன்சர் ரைட்டிங் கோர்ஸும் போயிட்டுருக்கு அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸும் போயிட்டுருக்கு இந்த கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் அண்ட் எல்லாத்துக்கும் கன்சஷன்ஸ் and uh, uh, either installments lim pay panikla and that's it for the video thank you for watching